Romanın Empedokles'in dostları Atlas Okyanusu'nda bir adada geçiyor. Sen de romanlarını Atlas Okyanusu'nda benzer bir adada yazıyorsun. Romandaki adanın adı Antioş yani Antakya. Biliyorsun Türkiye'nin güneyinde bir şehir Antakya. Bu bir tesadüf mü? Tesadüf değil ama ilginç bir durum. Bir gün Fransa'nın kuzey kıyısının haritasına bakarken bir anda R ve Oleron adaları arasında Antakya Boğazı diye bir yer gördüm. Google Earth'ten daha yakından baktığımda çok çok küçük bir adacık fark ettim. Adı da Antakya'ydı. Bu adacıktan ilham aldım. Doğu Akdeniz'den gelen bir ismin orada bulunması hoşuma gitti. Kökenini bilmiyorum. Belki seyyahlar tarafından verildi bu isim veya İki Antakya arasında gidip gelen gemiler vardı. Belki Haçlı seferlerinin de rolü oldu. Tam olarak bilmiyorum. Bununla ilgili derin araştırmalar yapmadım. Aslında yaptım ama net bir sonuç alamadım. Ama Atlantik Okyanusu'nun bir yerinde Antakya olması fikri eğlenceliydi. Ben de anlatıcı ve romancı kadın arkadaşının yaşadığı adaya, Antakya adını verdim. Tarihi bir bağ var mı bilmiyoruz ama bizim Antakya'nın mutfağı meşhurdur. Senin Antakya adanda ise balıktan başka bir şey yok. Normal çünkü çok az sakinim. Sadece iki kişi yaşıyor ve çok da yeniler. Dolayısıyla mutfak geleneği olması zor. Ama Antakya mutfağı ile ilgili söylediklerini aklıma yazıyorum. Yakından bakacağım mutlaka. Arkadaşlarım bilir. Boğazına düşkün biriyim. Eşin Andre'nin yemek kitabı var. Ona sorabilirsin. Evet, bahsedeceğim ona. Aslında anlatıcın Alexander'in adı da Doğu Akdeniz'den İskenderiye'den geliyor. Yani Alexander'i. Antakya'yı, İskenderiye'yi görünce aklım hep Doğu'nun limanları kitabına gidiyor. Alexander o kadar yaygın bir isim ki kökeni unutuldu. Ama evet, romanımı başka bir coğrafyada geçirirken Atlantik'te bir adacığa Antakya adını vermek benim için doğduğum coğrafyaya, Akdeniz'e, Lövan'a göz kırpmaktı. Jose Saramago. Jose Saramago, bilinmeyen adanın öyküsü kitabında adadan uzaklaşmadan adayı göremezsin der. Karaman Alexander de dünyayı daha iyi anlamak için uzak duruyorum diyor. Sen ne dersin? Kendini ve etrafını daha iyi görmek için kendinden ve adadan uzaklaşman gerekir mi? Esculfo Seluanye de Lille pourvoir bokumuyor. Lille est un endroit étrange. Aslında ada tuhaf, olan dışı bir yer. Adada bulunmaya katlanamayan arkadaşlarım var. Kendilerini hapsedilmiş hissediyorlar. Klostrofobik bir yer gibi geliyor bazılarına, evet. Bende ise tam tersi. Adada bulunduğumda kendimi güvende hissediyorum. Dünyaya bakmak için biraz geride durmaya ihtiyacım var. Ada, ana karadan birkaç kilometre uzakta olsa bile... Çok büyük bir huzur sağlayan uzaklaşma duygusunu veriyor bana. Ben Saramago'nun söylediğini biraz tersine çevireceğim. Adaya bakmak için adadan uzaklaşmak değil, dünyaya bakmak için adada olmak lazım. Paris'te mi daha mutlusun? Yehu adasında mı? C'est différent, ce n'est pas le même... Değişiyor. Aynı şey değil. Paris'te çok zaman geçiriyorum aslında. Yılın en az üçte ikisinde buradayım. Bu yılı mecburiyetten tamamen Paris'te geçirdim. Aslında benim hem Paris'te hem de adamda aynı büroya sahip olma gibi bir lüksüm var. Şu anda bulunduğum büro bu işi iyi bilen bir arkadaşım tarafından düzenlendi. Bana iki tane yaptı. Biri burada, diğeri adada. Sonuç olarak adaya gitmek istediğimde laptopumu yanıma almam yeterli oluyor. Yazdığım, üzerinde çalıştığım her şey bu bilgisayarda. Küçük bir çantaya koyup orada açtığımda yine aynı yerde gibiyim. Çalışmalarımı ve küçük laptopumu ha buraya koymuşum ha adaya aynı şey. Hemen çalışmaya başlayabilirim. Bu çok değerli. Ben alıştıkları yerin dışında çalışamayan yazarlardanım. 
Bazı arkadaşlarım her yerde çalışabiliyor. Dünyanın herhangi bir yerinde otele gidiyor, bilgisayarlarını açıp çalışmaya başlıyorlar. Ben yapamam. Benim alıştığım çevreye ihtiyacım var. Burada ve adada iyi çalışıyorum. Genel olarak da çalışmadığım günlerde çok huzursuz olurum. İlkokul günlerime uzanan çok eski bir suçluluk duygum var. Yazmadığım günlerde hayatım boyunca hiçbir şey yapmadığım duygusuna kapılıyorum ve çok üzgün oluyorum. Benim her gün çalışmam lazım ve yaptığım da bu. Esiz Köcefe. 1997 yılında İstanbul'a ilk geldiğimde konuşmuştuk. O zaman 48 yaşındaydın, şimdi benim bulunduğum yaşta. Yaşamı değil, yazıyı seçtim demiştin. 25 yıl sonra pişman mısın? Hayır, pişman değilim. Hala böyle düşünüyorum. Aktif yaşama kendini bırakan insanlar var. Siyasete ya da başka alanlarda kendilerini gösteriyorlar. Tarihe müdahale ediyorlar. Ben farklı bir tercih yaptım. Kendimi yazıya adamıya karar verdim ve tarihe müdahale etmiyorum. Bir gün yaşamımı anlatmaya karar verirsem yazdıklarım dışında anlatacak çok şeyim olmayacak. Bu tercihi biraz mizacım itibarıyla yaptım. Çünkü ben küçük bürosunda mutlu bir insanım. Haftalarca dışarı çıkmasam Rahatsız olmam. Kalabalığa girip fikirlerimi söylemek, tartışmak, diskur vermek gibi bir niyetim yok. Kamusal, sosyal yaşam beni ilgilendirmiyor. İkinci sebep de şu. Yaşamın boyunca iki ülke arasındaydım. Doğduğum ülke Lübnan'ı bir gün terk ettim ve Paris'e geldim. Şimdi bulunduğum yerde rahatım yerinde. Ama bu topluma, günlük yaşamına, siyasal yaşamına entegre değilim. Bir ülkeden diğerine geçtim ama kendimi ortada, izleyici konumunda buldum. Pek çok alanda özel bir kariyer yapmadım. Sürekli olarak iki şey arasındaydım. Bundan da şikayetçi değilim. Çünkü mizacım uyuyor. Ne Lübnan ne de Fransız edebiyatının parçasıyım da demiştin. Şimdi biraz değişti herhalde. Ödül üzerine ödül alıyorsun Fransa'da. Seni artık bir Fransız yazarı olarak görüyorlar mı? Kendini hangi edebiyata yakın hissediyorsun? Herhangi bir özel edebiyata ait olma arayışında değilim. Sadece kitaplarımı yazmak istiyorum. Kitaplarım aracılığıyla onlara bağlı olarak yaşıyorum. Kaygılarım var. Etrafımda dönen dünyayı gözlemliyorum. Hayata bakışımı yansıtan kitaplar yazmaya çalışıyorum. Ama kendime hiçbir zaman hangi edebiyata ait olduğum sorusunu sormadım. Belki de hiçbirine ait değilim. Daha iyi bence. <gülüyor> Kafka huzuru şöyle tanınıyor. Az insan, az eşya. Sence? Çok az insan ve eşyanın olduğu bir yer. Açıkçası bana yakın geldi. Sade bir yaşamım var. Çok fazla şeye ihtiyacım yok. Fazladan hiçbir dileğim, isteğim yok. Masam ve küçük bilgisayarım bana yetiyor. Özel faaliyetlerde bulunmak istemiyorum. Toplulukların önünde kendimi anlatmak gibi bir derdim hiç olmadı. Bu bana hiçbir şey ifade etmiyor. Benden istediklerinde bazen yapıyorum, konuşuyorum. Ama açıkçası beni unuttuklarında mutsuz değilim. Bir hayli yalnızım, münzevi sayılırım. Hatta yazmaya başlamadan önce de böyleydim. Hep az konuşur, okumak, müzik ve kendimi dinlemek için odama kapanırdım. 12 yaşımda bunları yapardım, hala da yapıyorum. Ben olduğum sürece de değişeceğimi sanmıyorum. <gülüyor> Gücünü yalnızlığından alıyor denir ya. <gülüyor> Gücümü ve güçsüzlüğümü aslında. Alexander, <gülüyor> işi varoluşçu filozof gibi cehennem başkalarıdır deme noktasına kadar vardırmayacağım. Ama başkalarının cennet olmadıkları da kesin diyor kahraman Alexander. Sartre'a katılır mısın? Başkaları cehennet mi, cehennem mi? Ya da bu soru saçma mı? Öyleyse Sartre mi, Camus mu? Seninki hangisi? Lokal Levot. Kendimi Camus'e daha yakın hissediyorum. Satr kesinlikle son derece entelektüel ve dürüst biriydi ama yolunu çok şaşırdı ve özellikle politikada yanılgıya düştü. Kültür devrimi ve başka bazı politik konularla ilgili tuhaf yollara saptı. Camus'e her zaman çok daha... Söl. Yalnızdı. 
Daha aklı başında, daha bilgindi, daha çok düşünürdü. Elbette ikisini de kişisel olarak tanımadım ve yargıda bulunamam. Ama Camus'un düşünce biçimi benim dünya görüşüme daha çok uyuyor. Sartre'ın cehennem başkalarıdırına katılır mısın? Öte yandan cennet ve cehennemi oluşturmak tamamen insana bağlı değil mi? Christophe Colomb, ikinci Amerika seyahati öncesi endişeliyken bir arkadaşı ona, insan cennet ve cehennem beraberinde götürür diyor. Haksız mı? Setua Kivadesi de. Yerliler için cennet ya da cehennem olmasından mı bahsediyor? Evet öyle. Avrupalıların Amerika kıtasına gelişine baktığımızda savunulamayacak şeyler görürüz. Katliamlar, yerlilerin kendilerini koruyamadıkları salgınlar, büyük acılar yaşandığından eminim. Bununla birlikte çok eskiden olmuş olayları değerlendirirken ön yargılı olmamamız gerek. Bugün bunlar olsaydı kabul edilemez olduğunu söylerdi. Ama o çağda yaşananlar ne Kristof Kolomb'un aldığı kararlara, ne onu gönderen kralın kararına, ne de Hernan Cortes veya diğerlerine bağlıydı. Öyle ya da böyle bir gün yaşlı dünyada yaşayanlar yeni dünyalar bulmak için yola çıkacaktı. Bir gün bu olacaktı ve muhtemelen o kadar olmasa da yine kaba ve hoyratça olacaktı. Birisi bunun tersini düşünüp romanını yazdı. Sömürgü öncesi Amerikan yerlilerinin Avrupa'yı işgalini, tarihe baktığımızda yaşanan pek çok şey var. Hayran kaldığımız, hayrete düştüğümüz, isyan ettiğimiz anlar, skandallar. Bize bağlı olmayan ve çok önce yaşanmış olaylara karşı ön yargılara direnmeyi öğrenmeliyiz. Sadece ne olduğunu tespit etmeli, benzer bir kötülüğün yaşanmaması ve aynı hataları tekrar yapmamak için tarihten ders almalıyız. Eski çağlarda yaşananlara ilişkin ahlaki yargılarda bulunmak yanlış. Onun yerine kendi yaşadığımız çağda doğru şeyler yapmaya çalışsak daha iyi olur. Romanında elbette aşk da var. Alek yalnızlığıyla aşkı arasında gidip geliyor. Adanın diğer tek sakinin hayatıma girmesine izin verirsem, krallara layık huzurum sona erecekti. İlişkimiz ters gitse belki adadan ayrılmak zorunda kalacaktım. Ama bu kuslanmış toprağa yalnızlığımı korumak için her türlü fedakarlığa ve acıya hazırım, diyor. Aynı ikilem arasında kalsaydın sen hangisini tercih ederdin, aşkı mı, yalnızlığı mı? Benim bunu söylemem yanlış olur. Çünkü aynı anda ikisine de sahibim. Romanda Alek, arkadaşı Eve'nin insanlardan kaçan biri olduğunu, dünyadan da nefret ettiğini düşünüyor. Kendisinin de dünyadan onu daha çok sevmek için uzaklaştığını ileri sürüyor. İyi niyetinden çok emin değilim. Bence kız arkadaşına bakışı bir yana, kendine bakışı da çok doğru değil. Alek bir an bulunduğu yerden gitmek zorunda kalmış ve kendine uygun çözümü bulmuş. İkili, fiziki olarak karşılaştıkları gün birbirlerine yakın olduklarını hissediyorlar. Bütün ön yargılar ortadan kalkıyor. Hem biri hem diğeri için aşk asıl olan şeye dönüşüyor. Kriter bu işte. Yani dokunmak mı gerekiyor anlamak için? Evet, buna inanıyorum. Aşk ve yalnızlık üzerine konuşurken büyük büyük başka şeyler söylüyoruz. Somut bir seçenekle karşı karşıya kaldığımızda, aşkı kabul ya da reddetmek durumunda kaldığımızda seçtiğimiz aşk oluyor. Yani Aleke bu soru tamamen teorik olarak sorulduğunda aşka ihtiyacı olmadığını, yalnızlığın ona yettiğini söylüyor. Ama elle tutulur bir gerçeklikle karşı karşıya kaldığında tersini söylüyor. İldi ünlü damur. Sonra da bir aşk gecesi, yarın o olsun veya olmasın, adi bir hırsızlık gibi gece vakti bitmez diyor Alek. Aslında günümüzde daha çok böyle bitiyor değil mi? Evet. Zaten benim üzüldüğüm de bu. İnsan ilişkilerinin bir haysiyeti olmalı. Hangi durumda olursak olalım, bir ilişkiyi sadece anlık yaşanan ve unutulan gelip geçici bir eylem olarak görmemeliyiz. Tabii bana bu yaşlı adam ne diyor diyenler olacaktır. Ama bir ilişkinin kendi onuru, zamanı olmalı. İki kişinin birlikte olması ve birbirini sevmesi, istemesi ertesi gün unutulacak bir şey değildir. Az da olsa o ilişki açılmalı, ilerlemeli.
her birlikte olduğumuz hayatımızın aşkı olsun demiyorum. Öyle olursa ne mutlu ama her seferinde olamaz. Ben, insanlar birbirini kullandıktan sonra fırlatılıp atılan aşklara inanmıyorum. Dünya bakışıma ve değerlerime aykırı bu. Aşk fikri ve biçimi zaman ve kuşaklara göre değişiyor ve bu çağda büyük aşklar yaşamak giderek zorlaşıyor sanırım. Sonuçta konuştuk. Bakacak, görecek, seçecek şeylerin sayısı giderek artıyor. Çağımızın en büyük sorunlarından biri, insanların kafasına egoizmin meşru bir şey olduğunun işlenmesi oldu. İnsanlar bencilce bir şey yapmadıklarında bile bunu egoizmle ispatlamaya çalışıyorlar. Hayır, hayır, bunu sizin için yaptığımı sanmayın, kendim için yapıyorum falan diyorlar. Oysa en güzel şeyler başkalarını düşünerek yani özgecilikle yapılır. Hatta şunu da ekleyeyim, en verimli şeyler özgecilikle başlar. İnternetten bahsettik, oraya bakalım. İnternete yapılan en güzel şeyleri büyük şirketler üretmedi. Bunları yapanlar kendilerine yarayacak bir uygulama geliştirerek yazıştıkları kişilere hediye vermek isteyenlerdi. Bütün metin işleme programları kökeninde arkadaşlarına yardımcı olmak isteyen kişilerce geliştirildi. Biri bir metin yazdı, diğeri ekleyerek onu zenginleştirdi. Wikipedia dediğimiz ansiklopediye bakın. Pek çok dilde inanılmaz biçimde gelişti. Kimseye buraya madde yazması için para ödenmedi. Bununla birlikte bilgi almak için ilk başvurduğumuz kaynak o. Ve tanımadığımız insanların birilerinin yazdığı çok faydalı şeyler buluyoruz orada. Peki neden yazdılar bunu? Çünkü paylaşmak istiyorlardı. İnsanların başkalarını düşünmesini hiçbir zaman küçümsemeyelim. Onları cesaretlendirelim, destekleyelim, geliştirelim. Ama bizim dünya görüşümüz tersini yapıyor ve özgeci olan her şeyi naif ve saçma addediyor. Böylece tek ve gerçek olan şey bencillik, kendi menfaatini düşünmek oluyor. İnsanların kendileri hakkında verdikleri görüntüden çok daha iyi olduklarına inanmak istiyorum. İmajlara geleceğiz ama önce bir süredir gündemde olan simülasyon teorisini sormak istiyorum. La teori de simülasyon. Bu teori aslında yaşadığımız hayatın bir simülasyon olduğunu söylüyor. Yani gerçeklik bir illüzyondan ibaret. Gerçek görüntülerden ziyade imajların öne çıktığı bir çağdayız zaten. Simülasyon giderek gerçeğe dönüşmüyor mu sence de? Avant notre réalité. Bu konuda cehaletimi itiraf etmeliyim. Bu teoriyi hiç duymadım ama mutlaka okuyacağım. Kitabında bir de bulut metaforu var ki o da bununla alakalı aslında. Nükleer patlama bulutları bir yana, bir de neredeyse bütün dijital yaşamlarımızı depoladığımız bulutlar var artık. Aykulut gibi. Bunu ima ettim ben de. Simülasyon aşağı yukarı böyle bir şey. Hayatımızı bir buluta koyuyoruz ve gerçeklik bizden çıkıp o bulut oluyor. Biz değil. Evet ve hayır. Bu konuda teknik uzmanlığım yok ama bir kullanıcı olarak konuşabilirim. Zira bilgisayarım sürekli uyarıyor yer kalmadı diye. Giderek daha da hacimli hale gelen bilgilerimizi bir yere koyma fikrine kulut diyoruz. Çünkü yukarıda bir yerde olduğunu düşünüyoruz bunu. Bilgisayarı yormadan bilgileri orada biriktirebiliyoruz. Bu ayrıca o bilgilere başka bir bilgisayardan ulaşma imkanı da veriyor. Bu ilginç bir fikir ve buna bulut demek de şiirsel. Kitapta anlatıcı Alek, radyoaktif bulutlardan bahsediliyor diyor. Gökyüzüne bakıyor. Kışın Atlantik kıyısındayız ve buluttan başka bir şey yok gökyüzünde. Ne yapacağız şimdi? Ya bunlardan biri radyoaktifse? Sanal para, sanal dünya, sanal aşk. Gerçeklikten giderek kopuyor muyuz? Evet. Evet, bence sanal zamanımızın karakteristik özelliği. Pandemiyle birlikte bunun artacağını da gördük. Bugün pek çok şey maddeyle yapılmıyor. Bu uzun zaman önce başladı ama eskisine göre çok daha boyutlu ilerliyor. Çekle ödemede bir anlamda sanaldı. Şimdi çok daha ileri gitti ama aynı çizgide ilerliyor aslında. 
Artık neredeyse paraya dokunmuyoruz ve bulaşma riskiyle beraber bugün kartla bile temassız ödüyoruz. Yani sanalda çok daha ileri gittik. Sonuç olarak maddeye giderek daha az ihtiyaç duyduğumuzu keşfettik. Bugün sanal seyahatlerimiz, sanal toplantılarımız var. Bunun bir artısı, ham madde tüketmemek. Kaynakların sınırsız olmadığı bir dünyada, nesneleri tüketmeden imajlar aracılığıyla pek çok şey alabiliyor, yapabiliyoruz. Bu çok etkileyici ve beni rahatsız etmiyor. Ama riskleri de var tabii. Bu ilerleme bir gün endişe verici hale gelebilir. İhtiyatlı yaklaşmak lazım. Mesela kitaplara bakalım. Allah'tan basılı kitap dünyada dolaşmaya devam ediyor. Aynı zamanda sanal kitaplar var. Farklı formlarda kitapların olması kendiliğinden rahatsız edici değil. Ama bir gün gelir de sadece sanal kitaplar kalırsa bu kitabın ölümü anlamına gelir. Müzikte de benzer gelişmeler yaşandı. Müziği yayan araçlar, riskler vardı, form değiştirdiler. Şimdi hiçbiri kalmadı. Ortalıkta dolaşan sadece listeler. İnsan kendine bir gerçeklik var mı diye soruyor. Yoksa bu yaşadığımız, de bir düzensizlik, yerleşen şey büyük bir sahipsizlik mi? Müzikten gazetelere, kitaplardan resimlere, her şeyin sanal olduğu bu dünya giderek daha kırılgan hale geliyor. Ve sebeplerini net olarak söyleyemesem de bu endişe verici. Yapay zeka avantaj ve ilerleme mi, tehlike mi? İkisi de. Özellikle çalışanlar için tehlike. Elbette tekrar eden faaliyetleri makinelere bırakmak doğru. Ama yapay zeka giderek daha sofistike bir hal alıyor ve bazı ülkelerde pek çok işi ele geçirmeye başlıyor. Bu da işsizlik demek. İşsizlikten öte bir şey bu. Birisi bir konferansta anlatıyordu. 30 yıl içinde 10 milyon kişinin yaptığı bir işte gerekli insan sayısı %1 olacak ve işin %99'u makineler tarafından yapılacak. Peki işlevsiz ve gereksiz hale gelen %99 ne yapacak? Yakın zamanda büyük bir Amerikan şirketinin sahibi, onlara düzenli maaş verelim ama çalışmasınlar dedi. Zira işleri olmayacak zaten. Bu tehlikeli bir bakış açısı. Çalışmayacaksınız ama size para verecekler. Bu ne kadar süre yapılabilir ki? Bir süre sonra hiçbir şey yapmadan size para veriyoruz. Nüfusu azaltmak daha iyi değil mi? diyecekler. Çok tehlikeli bir yokuşun başı bu. Bir gün insanlığın yıkıcı çoğunluğu üretim sürecinde işlevsiz hale gelirse sadece işlerini değil, insanlık onurlarını da kaybetmiş olacaklar. Çalışan yüzde bir de bir süre sonra diğerlerini sadece işlevsiz değil, parazit olarak görecek. Onlardan nefret edecekler. Bunlar endişe verici. Yapay zeka gelişmeye devam edecek. Bunu engelleyemeyiz. Önemli olan entelektüel olarak onu takip etmek. Her aşamada insanlık onurunu nasıl koruyacağımızı, insanı ortadan kaldıracak sapmaları nasıl engelleyeceğimizi düşünmek. Neticede nihai amaç insan, makine değil. Yanılıyor mu? Asıl olanı, nihai hedefi aklımızdan çıkarmayalım. Haklısın. Başka dünyalarda yaşam arayışına sen ne diyorsun? Bunu Alain Turen'e sorduğumda, bence bu küçük dünyamızda nasıl yaşayacağımızı düşünsek daha iyi. Gidip başka gezegenler ya da galaksiler arayabiliriz ama bu çılgınca pahalı bir şey. Zaten kıt kaynaklarımızda bu dünyanın yaşanır kılmayı denesek ve yaşamı imkansız hale getiren saçmalıklar yapmasak daha iyi değil mi? demişti. Sen ne dersin? Kesinlikle haksız değil. Gezegenimiz dışında yaşam arama fikri uzun zamandır var olan bir fikir ve biz başka dünyalar aramaya devam edeceğiz. Bir gün bulur muyuz bilmiyorum. Her türlü akıl yürütmeyi yapabiliriz. Milyarlarca benzer gezegen var. Bazılarında atmosfer aynı. Neden yaşam olmasın diyebiliriz. Diğer yandan başka bir yerde yaşam görmediğimiz sürece varsayamayız da diyebiliriz. Bir gün bunu bileceğiz belki, bugün bilmiyoruz. Ama bundan emin olduğumuzda insana tarihe bakışımız değişecek. Şimdilik bunlar premature düşünceler. Bir şey daha eklemek istiyorum. Yapay zekadan bahsettik. 
bir gün başka güneş sistemlerini keşfedecek olursak, bu yapay zeka ile olacaktır. Mars'a ya da kendi güneş sistemimizde herhangi bir gezegene insan gönderemeyiz şu anda. 150 yıl sürecek bu yolculuğa hiçbir insan gitmez. Uzayın gerçek keşfi robotlar tarafından yapılacak. Tıpkı bir gün savaşların da robotlar arasında olacağı gibi. Bu da iyi bir şey. İnsanları yok eden insanlardansa robotları yok eden robotlar tercih edilir. Eski Türk kura o uzaylıların varlığına inanıyor musun? Devi ekstraterest. Sen sen manj, sen ne pek kesiyon de kroyan. Bu bir inanma meselesi değil. Onları görürsek, bulursak inanmak zorunda kalırız. Bulmadığımız, görmediğimiz sürece inanmak zorunda değiliz. Varsayabiliriz. Yeterli veri yok elimizde. Bu herkesin kendi fikrine kalmış. Ben temelde hiçbir fikri dışlamam. Ama sonuca zıplamayı sevmiyorum. Bize düşman mı olurlar dost mu? Avrupalılarla Amerikalı yerlilerin karşılaşmasının yarattığı şoktan bahsetmiştik. Tamamen farklı iki dünya çarpıştığında elbette büyük bir şok yaşanacak ve çarpışma çok şiddetli olacak. Yüksek ihtimalle biri diğerini yıkacak. Normal olarak diğerini yıkacak olan, diğerine kadar gelebilmiş olan olacak. Eğer insanlık başka bir yerde yaşam bulursa da muhtemelen kendini şiddete başvurmak zorunda hissedecek. Eğer talihsiz biri bize gelirse, muhtemelen biz yok olma tehdidi altında hissedeceğiz kendimizi. Ama bu konuda spekülasyon yapmak gereksiz. Bir gün somut bir veri elde ettiğimizde de artık tartışmak anlamsız olacak. Uzaylıların bizim yankilerimiz olacağını düşünüyorum. <gülüyor> Bu mümkün. Ee, Türkiye'de de uzay çalışmaları başladı. Küçük de olsa bir uzay ajansı kuruldu ve şimdilik 4,5 milyon dolarlık bir yatırım var. Ama bazıları Türkiye bunu yapamaz diyor. Açıkçası küçümseyenler de var. Sen ne diyorsun? Bence imkanı olan her ülke bunu yapmalı. Uzayla ilgilenmek son derece meşru. O alanda yapılabilecek çok şey var. Bundan eksik kalmamak gerekiyor. Türkiye'de kalmamak. Herkes farklı heveslere, tutkulara sahip olabilir. Mesela Çinliler çok yakında Ay'a adam koymak istiyor. Diğerleri başka gezegenlere gitmek isteyebilir. Bu eksik kalınmaması gereken bir alan. Ekonomik, stratejik alanlarda, iletişim alanında bu çabalar işe yarayacaktır. Her halükarda bu alanın gözlemcisi olmaktansa bizzat oyuncu olmak çok daha iyidir. Romanın en önemli bölümü herhalde evrensel iyileştirici şifa tüneninin ortaya çıktığı bölüm. Eğer yurttaşlarım bir makineye girip 3 dakika sonra diğer ucundan tüm hastalıklarından kurtulmuş ve iyileşmiş olarak çıkacaklarını ikna olurlarsa başımıza neler geleceğini sadece Tanrı bilir. Bu dünyanın sonu demektir diyor romanındaki ABD başkanı. Gerçekten bu neye yol açar? Kurgudayız hala tabii. Eğer bir toplum yaşamı uzatmayı başarırsa inanılmaz bir güç ve etkiye sahip olacaktır. Bugün romanda hayal edilenden çok daha az tehlikeli ve doğal bir alanda bunun örneğini yaşıyoruz. Yaşadığımız salgından bahsediyorum. Aşı ve ilaç bulmak için çırpınıyoruz. Bu arada Almanya'da aşı bulanların Antakya'dan geldiğini de söylemeden geçmeyin. Evet doğru. Tek aşının 6 ay önce Çin'de bulunduğunu, Çinlilerin de Amerikalılara bu aşıyı vermeyi önerdiklerini hayal edin. Bu, Amerikalılar için çok ciddi bir siyasi karar olacaktır. Çin'le kavga ve rekabet halindeler. Acaba Amerikan vatandaşları Çin'e gidip Çin aşısıyla tedavi olur mu? Kitaptaki medeniyet bizimkinden kat kat üstün bir tıbba sahip. Bize gelip, sizin bütün hastalıklarınızı iyileştirebiliriz. Bütün kanserleri iyileştirebiliriz. Gelmenize bile gerek yok. Bir tünelden geçecek ve tamamen iyileşmiş olarak çıkacaksınız deselerdi, kimse buna hayır demezdi. Kimse, hayır ben kanserimle mutluyum, onu saklayacağım demezdi. Herkes iyileşmek, mümkün olduğu kadar uzun ve sağlıklı yaşamak ister. Ama bu gerçekleşseydi, öncelikle şimdi bizim sahip olduğumuz tıp, tıpkı yüzyıllar öncesinin bazı geleneksel tıpları gibi kullanımdan kalkacaktı. 
Öğrendiğimiz bilim geçersiz kalacak. Çünkü çok daha ilerisinin olduğunu görecektik. Bir gelip bize, ben sizi bütün hastalıklarınızdan kurtaracağım. Kendi biliminize ve tıbbınıza ihtiyacınız olmayacak deseydi, o kadar büyük bir gücü olacaktı ki, diğer her şeyi ezip geçecekti. Bunu Moro söylüyor kitapta. Eğer bu doğruysa, bu insanlar bizi iyileştirebilirse, ölmekte olan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nı kanserinden kurtarırlarsa nasıl bir alt üst oluş yaşanacağını düşünebiliyor musunuz? Her şeyi gözden geçirmemiz gerekecekti. Dünyadaki yerimizde, üniversitelerimiz ne işe yarıyor, bilimimiz ne işe yarıyor? Büyük bir yıkım olur bu. Eğer hem cinslerimiz bir insanın, bir halkın, bir partinin, bir tarikatın tüm hastalıklarını iyileştirebileceğine, tüm sıkıntılarını giderip ömürlerini uzatabileceğine inanırlarsa, anında ona tapmaya, kölesi olmaya hazır hale gelirler. Yaşına hükmeden, onu uzatıp kısaltılabilen biri Tanrı ol verir. Bunu söyleyen de Moro. Zaten Tanrı yerine de konuyorlar romanda. Kurgunun kalbinde bu ikilem var, evet. Aslında bir şekilde bu ikilem karşımıza çıktı da. Tarihte pek çok toplum geleneksel tıplarının işe yaramadığını gördü ve yenildi. Bilimlerinin, eğitimlerinin bir kenara atıldığını gördüler. Galiplerin biliminin, tıbbının öne çıktığını gördüler. Peki eğer dünyada 200 yıldır özellikle bir konuma sahip olan bugünkü galiplerin sırası gelir ve kendilerini itilmiş bulurlar, bilim ve tıplarının işe yaramadığını görürlerse ne olur? Neden ölümsüzlüğü arıyoruz? Bu çağın insanı kendini çok daha önemli ve değerli mi görüyor? İnsan biraz şımardı mı sence? Ölümlü olduğumuzu öğrendiğimizden bu yana ölümsüz olmak için can atıyoruz. Aynı şekilde daha iyi yaşamayı, acı çekmemeyi, hasta olmamayı istiyoruz. Yakınlarımızın öldüğünü gördüğümüzde acı çekiyoruz. Ölümü reddetme olgusu son derece meşru. Zaten büyük dinler insanlara ölümden sonra tekrar yaşayacaklarını vaat ederler. Yani... Aslında sonsuza kadar yaşayacaklar, ölmeyeceklerdir. Ölümsüzlüğe ulaşma fikri insanlığın doğuşundan bu yana var ve hiçbir zaman yok olmayacak. Ölümlü olduğumuzdan bu yana ölmemeyi istiyoruz. Öleceğimizi bile bile hem de. Peki ölümsüzlük olsa veya yaşam epey uzasa, edebiyat, sanat, aşk ne olur? Hepsi çok farklı olur. Üzerinde spekülasyon yapmak için çok erken ama. Eğer yazmak, resim yapmak, felsefe yapmak ihtiyacı duyuyorsak, bütün bunlar ölümlü olduğumuz için. Bizi kendimizi ifade etmeye iten şey ölümlülük. Eğer ölüm perspektifimiz olmasaydı, bütün davranışlarımız değişirdi ve bugün anladığımız anlamda sanat, edebiyat olur muydu? Sanmıyorum. Yani ölüm aslında yaratıcılığın şartı. Bence ölüm yaşamın garantisi. Eğer ölüm orada olmasaydı, bir şey yapma, bir şey anlatma aciliyeti olmayacaktı. İnsanın bütün varoluşu boyunca maruz kaldığı gibi, her an yok olma tehdidiyle karşı karşıya olmak, onu yaratmaya, icat etmeye ve paradoksal olarak da yaşamaya itiyor. Binlerce yıl yaşayacağımızı bilseydik, şimdiki gibi yerine kadar yaşayıp yaşamayacağımızı bilmediğimizde sahip olduğumuz yaşama tutkusuna sahip olmazdık. Sadece ölümsüzlük de değil. Bugün artık neredeyse herkes kendini genç gösterme ve güzelleşme peşinde. Estetik operasyonlar çığ gibi büyüyor. Bu çabayı nasıl yorumluyorsun? Bu, ölümsüzlük arzusundan farklı bir şey. Burada görünüşten bahsediyoruz. Bu da meşru. Yerimizi korumak istiyoruz. Toplum dışına itilemeyiz. Daha güzel ve daha genç biri tarafından geri planda bırakılamayız. Bugün bu değişiklikleri yapacak operasyonlar mümkün olduğu için de bunlara başvuruyoruz. Evet bu eğilim özellikle son 10 yıllarda ortaya çıktı. Çünkü daha önce bu tür operasyonları yapmak çok zordu. 
Ama estetik operasyon geçirenlere bakıyorsun, neredeyse hepsi aynı insana dönüşmüşler. Aynı burunlar, aynı dudaklar. Bir prototip. Özgünlüğün önem kazandığı bir dünyada insan bu kadar benzeşmek isteyebilir mi? Açıkçası bu konuda çok deneyimim olduğunu söyleyemem. Benim etrafımdaki insanlar pek böyle değil ve belki de doğal naifliğin bunları görmeme izin vermiyor. Bana estetik operasyon yaptırdım demezlerse anlamam. Dolayısıyla onlar için iyi bir seyirciyim. <gülüyor> Bunu soruyorum çünkü Jung aklıma geliyor. Aslına bakılırsa estetik operasyonlarla beden gençleşirken ruh yaşlanmaya devam ediyor. Carl Gustav Jung asıl yaşlanmanın bu olduğuna dikkat çekiyor. Ruh ve beden arasındaki uçurum arttıkça daha yaşlı görünüyoruz. Yani beden ve ruh eş zamanlı büyümeli. Buna katılmıyor. Ruhun yaşlandığı izlenimine sahip değilim. Ruh da değişebilir, gelişebilir. Fikren ve ruhen çok genç ama bedenleri çok yaşlı pek çok insan tanıyorum. Robert Norman ve Sherrod Paul Son Doğal İnsan diye bir kitap yazdı. Bu gezegende varlığını sürdüren son doğal insanlar mıyız? Ya da protezlerimizle, lenslerimizle, botokslarımızla gerçekten doğal mıyız? Doğal kelimesi biraz yanıltıcı. Etrafımızda olan ve doğal görünen hiçbir şey doğal olmayabilir. Yediğimiz meyveler farklı çiftçi kuşakları tarafından modifiye edilmiş. Bunların hiçbiri birkaç yüzyıl önce insanların yediği meyveler, sebzeler değil. İçtiğimiz su çoğunlukla işlenmiş, soluduğumuz doğal ama kirlenmiş havadan başka yaşamda çok doğal olan bir şey kalmadı. Fiziksel görünümdeki değişimlerden daha çok benim ilgimi çeken, kazandığımız ve gelecek yıllarda da devam edecek olan yaşamsal organ ve protez yapma kapasitemiz. Karaciğer, kalp, damar, böbrek bu alanda zamanla ve tıpla ilişkimizi değiştirecek, çok önemli gelişmeler oluyor. Yan etki veya vücudun reddetmesi olmadan bazı organları değiştirebilirsek insanlar çok sağlıklı ve uzun yaşayabilecek. Çok örnek biliyorum. Karaciğerleri, böbrekleri kötü durumda olan, yakınlarından organ alanlar. Ölümlerini engellemenin tek yolu bu. Bir gün böbrek boyutunda, böbrek yaptığımızda ve bu da iyi çalıştığında milyonlarca insanın hayatını kurtarmış olacağız. Burada insanlığın geleceği için ilginç şeyler yaşanıyor ve bunlar bana heyecan veriyor. <gülüyor>